Hi friends, hello everyone and once again welcome to our channel Just Food and Trips. Inni ki nama oru four star hotel oda food review va tham paaka porom. Vaanga paakalam. Appa, vishayam irukkala? Irukke. Appa seri va pa. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஹோட்டல் ரமடா பிளாசா இது ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஹோட்டல் இது சென்னையில் நியர் பை கிண்டி கிட்ட இருக்கு இதோட ஃபுல் அட்ரஸும் லொக்கேஷனும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹோட்டல்ல ரெண்டு மூணு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல த காஃபி பிளேஸ் அப்படிங்கிற ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பஃபெட் மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் அலாகாட் இங்க ஒரு ரூஃப் டாப் ரெஸ்டாரண்ட் கூட இருக்கு வித் ஸ்விம்மிங் பூல் வியூ அதுவும் பார்க்க ரொம்ப செமையா இருக்கு இன்னொரு நாள் அந்த ரெஸ்டாரண்டோட ரிவ்யூவையும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபுட் ரிவ்யூ வந்து த காஃபி பிளேஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இது ஒரு பஃபெட் ரெஸ்டாரண்ட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டலோட ரிசப்ஷன் லாபி பக்கத்திலே இருக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஹோட்டலுக்குள்ளே என்டர் ஆனதுமே இந்த சாய்பாபா ஐடலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பிளாக் கிரைனர் பேக்ரவுண்டில் இந்த ஐடல் பார்க்கவே நல்ல லுக்காக இருக்குது ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஐடலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டன் இருக்குது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் இது பார்க்கவே ஒரு நல்ல அட்ராக்டிவாக செமையாக இருக்குது கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காக இங்கே ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வச்சுருக்காங்க பார்க்க பெருசாக நல்லா இருக்குது இது வந்து ரிசப்ஷன் லாபியில் வச்சுருக்காங்க நல்ல ஒரு யூ ஷேப்பில் லாபி சீட்டிங் இருக்குது அதுக்கு ஃப்ரண்டில் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது இதுதான் ஹோட்டலோட ரிசப்ஷனும் இந்த ரிசப்ஷன் பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூ ஷேப்பில் லாபி சீட்டிங்ஸ் இருக்கு இந்த லான்ஜ் வந்து ஒரு சென்டர்டா ஹோட்டலுக்குள்ளே இருக்கிறனால ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கு ஹோட்டலோட சீட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ஒரு ஸ்பேஷியஸாக ஒரு கிராண்ட் லுக்கிங் இருக்குது இந்த கலர் பார்த்தோடனே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிஃப்ட் இருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த சீட்டிங்ஸும் ஒரு கிராண்டாக உட்காந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது பிளேஸாகவே இருக்கு இதுதான் இந்த ஹோட்டலோட என்ட்ரன்ஸ் இந்த ரிசப்ஷன் லாபிக்கு லெஃப்ட் சைட்ல தான் த காஃபி பிளேஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு ரெஸ்டாரண்டோட என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கிற வியூ தான் இப்ப பாக்குறீங்க ஒரு பெரிய ஷோ கேஸ் செட் பண்ணிருக்காங்க அதுல நிறைய குக்கரி புக்ஸும் நிறைய நிறைய ஆன்டிக் ஐடல்ஸ் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே பாக்குறதுக்கு செம அழகா இருக்கு ஒரு விண்டேஜ் லுக்க கொடுக்குது இந்த ஹோல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இந்த ஒரு ஷோ கேஸ் கிட்ட இருக்கிற சீட்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே லார்ஜா இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு கேங்கா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலிஸோட வந்தோம்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீட்டிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாவே இருக்கும் இது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹோட்டல்ல நம்ம பாக்குறது ரொம்பவே நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குது இதுபடி டூ சீட்டர் த்ரீ சீட்டர்ஸ் போர் சீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டேபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சோ சீட்டிங்ஸ் கம்ஃபர்ட்டாவே இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரெஸ்டாரண்ட் நல்ல ஸ்பேஷியஸா சூப்பரா இருக்கு இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த வியூக்கு பக்கத்துல கொஞ்சம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அங்கேயும் சில டைனிங் செட்டப் வச்சிருக்காங்க கப்புள்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியாக வரவங்க ப்ரைவசியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணா இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளேயே இது செப்பரேட்டடா இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு காஃபி பிளேஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் அண்ட் டின்னர் இது மூணுமே அவைலபிளா இருக்கு அண்ட் இது எல்லாமே பஃபெட் இன்னைக்கு நம்ம டின்னர் பஃபெட்டை தான் பார்க்க போறோம் இந்த பஃபெட்ல டூ வெஜ் அண்ட் டூ நான்வெஜ் ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்கு வாங்க அதை பார்க்கலாம் இந்த நான்வெஜ் ஸ்டார்டர்ஸ் நத்திங் பட் கிறிஸ்பி கார்ன் டிக்கி அண்ட் கிரீன் பீஸ் வடை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஸோ கிறிஸ்பி கார்ன் டிக்கி வந்து லெஃப்ட் சைடும் அந்த கிரீன் பீஸ் வடை ரைட் சைடில் பார்க்குறோம் அதுக்கு சைடிஷா தேங்காய் சட்னியும் மாயோனைஸும் வித் கிரீன் சட்னி இருக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான்வெஜ் ஸ்டார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முர்க் பண்டோ கபாபும் ஃபிஷ் ஃபிங்கரும் முர்க் பண்டோ கபாபு நத்திங் பட்டா ஒரு சிக்கனில் செஞ்ச ஒரு ஸ்டார்டரு 
அதை இப்போ ரீஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ காலையாக இருக்கிறனால அப்படி தெரியுது அப்புறம் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் நெக்ஸ்ட்டு அது ஒரு க்ரிஸ்பியாக க்ரஞ்சியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஸ்டார்டர்ஸை டேஸ்ட் பண்ணி அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டேஸ்ட் பண்ண போகிற ஸ்டார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பீஸ் வடை இது வந்து க்ரீன் பீஸை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு தேங்காய் சட்னியோட சாப்பிடும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவராக இருந்தது பார்க்க ஹார்டாலாம் இல்லை சாப்பிடும்போது ஹார்டாக இல்லை ஸோ அது நல்லாவே இருந்தது வீட்டில் செய்கிற வடை மாதிரி தான் இருந்தது பட் க்ரீன் பீஸை ஸ்ட ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கனால ஒரு க்ரீன் பீஸ் வடையில் க்ரீன் பீஸில் ஒரு வடை சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது நல்லா இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு க்ரிஸ்பி கார்ன் டிக்கி இது அவுட்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே க்ரஞ்சியாக க்ரிஸ்பியாக இருந்தது வித் கார்னை ஸ்மேஷ் பண்ணி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருந்தது அதுவும் தேங்காய் சட்னியோட நல்லாவே இருந்தது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேங்காய் சட்னியோ மயோனைஸோ உங்கள் கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நல்லாவே இருந்தது பட் கம்பேர் டு க்ரீன் பீஸை விட எனக்கு வந்து க்ரிஸ்பி குவான்டிட்டிக்கு ரொம்பவே நல்லா பிடிச்சிருந்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முர்க் பண்டோ கபாப் இது வந்து ஒரு சிக்கனில் செஞ்ச ஒரு ஐட்டம்ஸு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேவரே இல்லாமல் ஒரு பிளண்ட்டாக இருக்குமோ ஒரு ராவான சிக்கனாக இருக்குமோ பார்க்க தோணும் பட் அப்படி இல்லை நல்ல ஒரு தந்தூரி ஒரு டேஸ்ட்டில் வித் ஆல் ஸ்பைசஸ் ஆடடாக இருக்குது நல்ல ஒரு க்ரீன் சட்னியோட நல்ல ஒரு கோட்டிங்கோட நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருந்தது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரிஸ்பி ஃபிஷ் ஃபிங்கரு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா க்ரஞ்சியாக க்ரிஸ்பியாக இருந்தது ஜூஸியான ஒரு மீட்டாக இருந்தது ஃபிஷ் மீட்டை ஸோ இதையும் டேஸ்ட் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்பவே நல்லா பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபிஷ் மீட்டெல்லாம் ஸ்மெல்லாம் வராத மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு குட் நான்வெஜ் ஸ்டார்டராக இருந்தது போத் முர்க் பண் பண்டோ கபாவும் ஒரு ஃபிஷ் ஃபிங்கரும் நல்லாவே இருந்தது ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்டார்டர்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு லைவ் கவுண்டர் இங்கே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது ஒரு தோசை அண்ட் பாஸ்தா லைவ் கவுண்டர் இங்கே ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் தோசாவும் பாஸ்தாவும் கிடைக்கும் இந்த கவுண்டரில் எப்போவுமே ஒரு செஃப் அவைலபிளாகவே இருப்பாங்க நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை இங்கே ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேபிள் நம்பரை சொல்லிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸில் நம்ம டேபிளுக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம ஆர்டர் பண்ணது நாங்கள் ஒரு பாஸ்தா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நாங்கள் ஒரு ஸ்பைசி சீஸ் பாஸ்தா ஆர்டர் பண்ணோம் இது பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது அண்ட் பாஸ்தா ரொம்ப நல்லாவே குக்காக இருந்தது ஃபோக்கில் எடுக்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இதோட டேஸ்ட் வேறு லெவலாக இருந்துச்சு ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருந்தது நல்லா க்ரீமியாக சாப்பிடும்போது அந்த சீஸி ஃப்ளேவரோட ரொம்ப செமையாக இருந்தது இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம சாட் ஐட்டம்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு சாட் கவுண்டர் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் இங்கே தஹி பூரி பானிபூரி அண்ட் தஹி பப்டி சாட் இந்த மூணுமே மெனுவாக வச்சுருந்தாங்க இது மூணுமே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறதுக்கு இப்போ இதோட ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோவை தான் பார்க்குறீங்க இப்போ இங்கே செஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலே பார்க்கலாம் கையில் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் அண்ட் மாஸ்க் போட்டு ஃபுல் ஹைஜினிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே நமக்கு தேவையான எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்ட் நம்ம ஹோட்டலுக்குள்ளே என்டர் ஆகும் போதே டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறாங்க அண்ட் சானிடைசரும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதனால் நம்ம பயப்படாமல் டைனிங் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பயப்படாமல் வந்து டைனிங் பண்ணலாம்னே சொல்லலாம் அதுக்கு தேவையான எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண மூணு சேட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம டேபிளுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க வாங்க இப்போ இதை எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தஹி பப்டி சாட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் சில்லி சாஸ் ஸ்வீட் சாஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ரியலி இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கேர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக புளிக்காமல் இருந்துச்சு சாட்னா இதுதான் சாட்டுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இது மஸ்ட் ட்ரை அடுத்தது தஹி பூரி பூரி எல்லாமே குட்டியாக ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது ஆக்சுவலி இது நம்ம டேபிளில் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது நல்ல தகியில் ஊறி போய் இருந்தாலும் அந்த பூரி இன்னும் கிறிஸ்பியாகவே இருக்குது உள்ள கேர்ட் சில்லி சாஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது நல்ல முறுமுறுன்னு அந்த தஹி டேஸ்ட்டோட லைட்டாக புளிப்பாக செம்மையாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு மஸ்ட் ட்ரை டிஷ் இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறது பானிபூரி இதுக்கு ரெண்டு பானி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஸ்பைசி பானி அண்ட்
பிரியாணி ரைஸ் நல்லா லென்த்தியா இருக்கு ரைஸ் நல்லா உதிரியாவும் இருக்கு ஒன்னோட ஒன்னா ஒட்டாம நல்லா இருக்கு பிரியாணியோட பிளேவரும் செம்மையா இருந்துச்சு சிக்கனும் நல்லா குக்கா இருந்துச்சு சாஃப்டாவும் ஜூசியாவும் இருந்துச்சு யூஸ்வலி இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல பிரியாணி அவ்வளவா டேஸ்டா இருக்காது பட் இந்த பிரியாணி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல இட் வாஸ் அன் ஆசம் பிரியாணி கண்டிப்பா இதுவும் மஸ்ட் ட்ரை டிஷ் தான் இங்க வந்த கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாங்க வேற என்னெல்லாம் இங்க இருக்குன்னு இப்ப பாக்கலாம் இது தஹி வடா தென் கேர்ட் ரைஸ் போமோ கிரேனேட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பைனாப்பிள் பச்சடி அது கூடவே சட்னியும் இருக்கு பாக்குறது அண்டா மசாலா அதாவது எக் மசாலா அடுத்தது மலபார் ஃபிஷ் கறி கேரளா ஸ்டைல பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பா இதுவும் இப்ப நான் டேஸ்ட் பண்ண போற டிஷ் மலபார் ஃபிஷ் கறி யாரெல்லாம் கேரளா ஃபுட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த டிஷ் ரொம்பவே பிடிக்கும் இது டிப்பிக்கலி கேரளா ஸ்டைல செய்யற மாதிரியே இருக்கு கொக்கோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பிளேவர் நல்லாவே தெரியுது ஃபிஷ் ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபிஷ்ஷோட ராஸ் மெல் எல்லாம் இல்லாம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருக்கு வாங்க அடுத்தது வேற என்ன டிஷ் எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப நம்ம பாக்குறது சிங்கப்பூர் சில்லி சிக்கன் அடுத்து வாழைக்காய் வறுவல் இது காரமணி பொரியல் வந்து முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் மசாலா ரொம்ப அத்தன்டிக்கா இருக்கு இது நார்த் இந்தியன் டிஷஸ் ஆன தால் பஞ்சல் ராங்லி சப்ஜி சப்ஜினா நம்ம ஊரு பொரியல் மாதிரி தான் நார்த் இந்தியன்ல பொரியல சப்ஜின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஹரியாலி பன்னீர் ஸோ அரியலினாலே ஒரு க்ரீன் கலர் டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஸோ அந்த மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரா ஹர பியாஸ் புலாவ் இது கொஞ்சம் பீஸ் போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருக்கிறது ஃபுல் சாலட்ஸு நமக்கு தேவையான ஒரு காம்பினேஷனில் நம்ம சாலட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாலட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சில சைனீஸ் டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இது நல்ல ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அடுத்தது பேபிகார்ன் மஞ்சூரியன் 
நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இந்த கிரேவி செம்ம டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்ல காம்பினேஷனாக சூப்பராக இருந்துச்சு அடுத்தது வெஜ் நூடுல்ஸ் நல்ல லெந்தியாக இருக்குது அண்ட் நூடுல்ஸ் நல்லா தின்னாக இருக்குது இதுவும் டேஸ்ட் வைஸ் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக குக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டேஸ்ட் வேறு லெவலாக இருக்குது கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது கோவி மஞ்சூரியன் இதுவும் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு ஓவரால் இப்போ நான் ட்ரை பண்ண இந்த சைனீஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் இந்த டின்னர் பர்ஃபெக்ட் கூடவே அன்லிமிட்டட் மொஜிட்டோ கோம்போ எடுத்திருந்தோம் ஸோ இதில் நாங்கள் ட்ரை பண்ண மொஜிட்டோஸ் என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வர்ஜின் மொஜிட்டோ நிறைய ஐஸ் போட்டு செம சில்லாக இருந்துச்சு அது கூடவே லெமன் அண்ட் மீன் ஃப்ளீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வர்ஜின் மொஜிட்டோ செம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு பெரிய மீல் சாப்பிட்டுட்டு எண்டில் இந்த மொஜிட்டோ குடிச்சிங்கன்னா செமையாக இருக்கும் அடுத்தது இது ஒரு ஜூஸ் தான் இதுக்கு பேர் பைனாப்பிள் ஷார்ட் மேலே ஒரு மின் ஃப்ளீவ் வச்சுருக்காங்க பைனாப்பிளோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குது ஒரு திக்கான ஜூஸ் வித் மின் ஃப்ளேவராக இருந்துச்சு அடுத்தது ஆரஞ்ச் மொஜிட்டோ இது ஒரு ரஸ்னா ஃப்ளேவரில் இருந்துச்சு ஆரஞ்சோட டேங்கின்னஸ் நல்லா இருந்துச்சு அடுத்தது லிச்சி மொஜிட்டோ லிச்சியோட ஃப்ளேவர் நல்லாவே தெரிஞ்சது ஆரஞ்ச் மொஜிட்டோவை விட இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதெல்லாம் தான் நாங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ண மொஜிட்டோஸ் வாங்க அடுத்தது டெசர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டெசர்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு மேங்கோ பேஸ்ட்ரி நல்ல ஸ்பாஞ்சியாக பேஸ்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல மேங்கோ ஃப்ளேவர்டாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்டாஷியோ கேக் இது ஃபுல்லாக ஃப்ள பிஸ்டா ஃப்ளேவரில் இருந்துச்சு ஸோ அந்த கலரே ரீட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரௌனி இது ஒரு சாக்கோ ப்ரௌனி ப்ரௌனினால் செம்மையாக தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டேஸ்ட் எப்போவுமே ரீட்டனாக இருந்துச்சு இது வந்து கேரமல் கேக் யூஸ்வலாக கேரமல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே அந்த டெக்ஸ்டரு அந்த ஸ்பாஞ்சினஸ் அப்படியே இருந்தது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்தது அடுத்தது பாம்பே அல்வா அல்வா நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து பேசன் பர்ஃபி அதாவது பேசன்னா ஒரு கடலை மாவில் பண்ண ஒரு பர்ஃபி நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் கொக்கோனட் ஃப்ளேவராகவும் இருந்தது இது காஜு கட்லி காஜு கட்லியில் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு கேஷ்யூ நட்டில் பண்ண ஒரு ஸ்வீட்டு தான் அந்த முந்திரி ஃப்ளேவர் நல்லாவே ஒரு ரொம்ப ஹை ஃப்ளேவராக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு இது தான் இது டபுள் ஃப்ளேவர்ட் சாக்லேட் மோசி டாப்பிங் வந்து ஃபுல் சாக்லேட் மோசியாக இருந்தது நல்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட ஃப்ளேவராக இருந்தது இது சேமியா பாயசம் இது ஒரு அத்தன்டிக்காக ட்ரெடிஷ்னலாக சவுத் இண்டியன் பாயசம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பால் பாயசம் மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து வட்டாலாப்பம் இது பேருக்கேற்ற மாதிரியே ஒரு கேரள சைடோ ஸ்வீட்டாக இருந்தது ரொம்பவே ஒரு கொக்கோனட் ஃப்ளேவராக இருந்தது சாப்பிட்ற ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது ஆரஞ்ச் சீஸ் கேக் ஸோ டாப்பிங்ஸ் வந்து ஆரஞ்சு ஸ்லைஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு க்ரீம் வச்சு வித் கேரமல் கேக்கை ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு ஃப்ளேவர்டாக ஒரு டெசர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர்ட் ஸ்லைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ புளிப்பாக இல்லை சாஃப்டாக இருந்தது தோலோடு சாப்பிடும் போதே அது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது வெரி டேங்கியாக இருந்தது ஸோ ஒரு ஃப்ரூட்டோட ஒரு டெசர்ட் சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது அதுக்கு அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருந்த கேரமல் கேக் அதுவும் நல்லா இருந்தது வித் டாப்பிங் ஆஃப் க்ரீமு ஸோ ஓவரால் டெசர்ட் நல்லா இருந்தது ஃபைனலாக டெசர்ட்ஸும் ட்ரை பண்ணியாச்சு ஐஸ்கிரீமும் இந்த பஃபெட்டில் இன்க்ளூடட் ஃபோர் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் இருந்துச்சு இதுதான் இந்த காஃபி பிளேஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கிற ஓவரால் பஃபெட் ஐட்டம்ஸ் நாங்கள் இந்த ரிவ்யூவில் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் அபோ அவரேஜாக இருந்துச்சு மற்றபடி வேறு எல்லா ஐட்டம்ஸும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த ஓவரால் பஃபெட்க்கு கண்டி
ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேட்டிங்ஸ் கொடுக்கலாம் டெஃபினட்டாக நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஃபுட்டை நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அதையும் உங்களுக்காக போய் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு ஜென்யூனாக சொல்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சீக்கிரமே இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நாங்கள் மீட் பண்